بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو سٹوری پیلس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم ناظرین گرامی آج کا ہمارا موضوع الوی خاندان کی ایک عورت کا واقعہ ہے تو ملاحظہ کیجئے الوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو اجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے اس کی بیوی اور بیٹیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں وہ فوت ہو گیا تو اہل عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا چنانچہ وہ بیوہ الویہ عورت اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمنوں کے تانوں سے بچے اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا جب شہر میں داخل ہوئیں تو اپنی بیٹیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے چلی گئی اس عورت کا گزر دو جماعتوں پر ہوا ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلاد تھا اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا پہلے تو مسلمان کے پاس گئی اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک الوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم بچیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں اس نے کہا کوئی گواہ میرے پاس لا کہ واقعی تو الوی خاندان کی عورت ہے اس عورت نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ مو موڑ لیا اور وہ عورت مایوس ہو کر چلی گئی پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں اور میں ایک الوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور شیخ البلد کے پاس جانے کا بھی سارا واقعہ بیان کیا وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو اس کی بیٹیوں کے ساتھ میرے مکان میں لے آؤ پھر ان کو نہایت عمدہ کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور ایک محل سبز یاقوت کا ہے پھر شیخ البلد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے شیخ البلد نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی مسلمان ہے وہ سن کر حیران رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ الویہ عورت تیرے پاس آئی تھی تو تو نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو الویہ عورت ہے تو بھی میرے پاس اسی طرح گواہ لا کہ واقعی میں تو مسلمان ہے جب شیخ البرت خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ و پریشان تھا بیدار ہوتے ہی پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے تو شیخ البلد نے اس مجوسی کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ چنانچہ وہ لایا گیا تو شیخ البلد نے مجوسی سے کہا کہ میں یہ عورت الویہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں مجوسی نے کہا یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو اس میں بہت سی برکات حاصل ہوئی ہیں شیخ البلد نے کہا ہزار دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے اس نے جواب دیا بہت مشکل ہے میں انہیں واپس نہیں کروں گا مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتی ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں اور وہ محل 
جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے شیخ البلد نے کہا کہ تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو مجوسی نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس الویا کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت الویا اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پاک ہم سب کا حافظ و نگبان ہے